Allora, vi voglio mostrare una, una dimostrazione gambling, ragazzi. Lo so, nessuno mi ha mai visto fare una dimostrazione gambling, però oggi faremo una dimostrazione gambling. Badate bene, sottolineo dimostrazione, perché non voglio atteggiarmi a esperto. Qua ci sta in Italia è piena di esperti gambling, solo che poi alla fine fanno solo dimostrazioni. Capito? Quindi prendiamo un mazzo di carte... Allora, togliamo i jolly che non ci servono. Ok. Gino, sì. dimmi un seme che ti interessa. Picche. Picche, guarda, se... ci avrei giurato. Le carte sono una diversa dall'altra? Sì. No, eh, sottolineiamo, ok? Guarda, attenzione. Cosa faremo noi? Faremo una dimostrazione gambling nella quale faremo un saggio di blackjack, un saggio di poker e un saggio di bridge, se è così si dice, io sono ignorante in inglese. Allora, blackjack, quattro persone, diamo uno, due, diamo tre e diamo quattro, un jack. Oh, per fare un blackjack qua dovrebbe uscire un asso, quindi diamo uno, due, tre e quattro, picche. Black Jack e Pick, tu avevi chiesto Pick, giusto? Sì. Ma io ti voglio dimostrare, la scelta è stata libera la tua, no? Sì, sì. Avresti potuto dirmi quadri, fiori, che seppure volevo fare un poker, una mano di poker, mi sarei dato, almeno non dico niente, un colore. Ok. Lo so, ti starei chiedendo, ma io l'ho scelto io il seme. Tu immagina se facessimo una mano di bridge, io dovrei riuscire a tirare via tutto un seme. Ed è quello che faremo, guarda. Et voilà. Ma abbiamo suddiviso esattamente per seme tutto il mazzo. Lo so che sembra strano. È, è impossibile, però l'abbiamo fatto. Ma non finisce qui, perché poi questa era la parte gambling che interviene la parte magica. La parte magica è quella che se io prendo le carte di picche e mi attengo a quello che è il numero magico che corrisponde al seme di picco, ossia 4, e faccio 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, raccolgo i mazzetti, faccio un piccolo gesto e tutto la scala di picche in ordine, dall'asso al K. Uno pensa, vabbè, ma tutte qua... no, i quadri hanno un altro sistema per ordinarsi, ossia... Basta fare una giostrina di questo con le carte, vedi? E solo così noi possiamo sistemare i primi due semi. Ma, ma, fiori, fiori, fiori. Fiori è la cosa più difficile. Proviamo a fare questo, vado, prendiamo due, tre, quattro, cinque carte. Le apriamo e inseriamo una carta in mezzo ad ognuna di queste ok chiudo e riapro ancora e ne metto una qua ne metto una qua ne metto una qua e ne metto una qua ok sì. e chiudo e poi faccio un bel gesto e voilà anche fiori l'abbiamo sistemato Cuori. Il cuori è un po' particolare perché atteniamoci al numero 3, è magico di sé il numero 3, e proviamo a fare 1, 2, 3, e giriamo 1, proviamo a fare 1, 2, 3, e giriamo 2, 1, 2, 3, giriamo 3, 1, 2, 3, e giriamo 
4. Ma uno dice, vabbè, ma forse è carta preparata. Va bene, allora facciamo il 3 compreso, ossia 1, 2, 3. Eh, cambia. 1, 2 e 3 non cambia. 1, 2, 3 non cambia. Non sei contento? Facciamo 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e se non sei soddisfatto, Jack Q K. E così facendo abbiamo in maniera magica riordinato un intero mazzo di carte. Questo è tutto, signori. Vogliamoci bene. Ciao! Allora, spiegazione, spiegazione molto semplice. Ogni seme lo portiamo dal lasso al K. Quindi fiori, a seguire cuori, a seguire picche, e a seguire quadri. Intanto i crediti sono Benjamin Hill. Quindi, ora bisogna sistemare questi quattro mazzetti in un unico mazzo in Sistebbins. Quindi prendiamo il primo, lo tagliamo al 5, il secondo al 9, anzi all'8, 5, 3, 8, 9, 3, 11, quindi al jack di picche. E questo è il lasso. Perché questo? Perché 5 e 3, 8 e 3, 11 e 3 asso vanno di 3 in 3 quindi recuperiamo l'asso sopra il mazzetto l'asso sopra eh, a ritroso diciamo da, sinistra, da destra verso sinistra recuperiamo le carte ora vi faccio notare che questa è la ventisesima carta perché ve lo faccio notare perché dobbiamo fare due fari uno all'otto di cuori e uno al jack di picche perché al jack di picche perché dopo che abbiamo fatto il primo faro all'otto di cuori la ventisesima carta successiva diventa il jack di pick, guardate, quindi come segno di, di riferimento noi andiamo a prendere l'otto di cuori, eccolo qua, lo vedete, e facciamo il primo faro, deve essere un faro out, non vi voglio dire perfetto, ma è il minimo, aspetta che da lontano non vedo, ok, e questo è il primo. Ora dobbiamo fare il secondo, vi ho detto che col secondo faro il jack di pick sarebbe diventata la ventisesima carta. Posso? Ok. Ora dobbiamo fare tre mazzetti. Dopodiché siamo pronti per l'effetto. Questa è la preparazione del mazzo per fare la dimostrazione che abbiamo visto in sequenza nella performance. D'altro canto sappiamo benissimo che nel poker tutto quello che vediamo fare in giro dai maghi sono solo delle semplici e mere dimostrazioni. Ok? Fatto così il mazzo è in Stebbins. Asso 5... No, non è in Stebbins, l'abbiamo rinvertito, eh. Scusatemi perché il Sistebbins l'avevamo raggiunto con due fari e poi abbiamo fatto quest'altra eh, situazione qua per eh, avere la possibilità quale di eh, poterci preparare il mazzo per la dimostrazione in performance. Ora, con questa disposizione noi siamo liberi pure di simulare un miscuglio. In realtà sono solo tagli che lasciano inalterato il mazzo, ok? E chiediamo a uno spettatore un seme. Gino, dimmi un seme. Fiori. Fiori, ok. Gino mi dice fiori. Noi abbiamo quattro punti di riferimento per ogni seme, cioè un punto per ogni seme, che sono gli otto. Quindi otto di quadri, otto di picche, otto di cuori e infine l'otto di fiori. Questo che vuol dire che noi dobbiamo prendere il mazzo e in questo caso portare tutto quello che sta dietro l'otto di fiori sotto cioè sotto al mazzo da avere questa situazione qua siamo pronti, il mazzo è pronto abbiamo tre carte qualsiasi, un jack tre carte qualsiasi, un asso cioè ogni tre carte qualsiasi abbiamo una carta di seme quello scelto dallo spettatore quindi faremo la prima mano 1, 2, 3 di blackjack 1, 2, 3 e avremo il nostro blackjack poi proseguiamo con una mano di poker per arrivare ad avere un colore 
una mano a 5 a, a quattro persone sempre e infine chiudiamo con una performance di bridge che ci porterà ad ottenere delle carte tutte dello stesso seme che è la mano più vincente che ci sia ok facciamo un po più veloce a posto ora mostriamo prendiamo le prime due da sopra e le portiamo come ultime questo è già pronto di suo mostriamo come abbiamo separato in maniera magica tutti e quattro i semi e diciamo che ora andremo a sistemarle in ordine anche se non sono in ordine in che maniera con quelli di fiori o meglio col seme scelto faremo quattro mazzetti e raccogliamo in sequenza da sinistra a destra e automaticamente avendo portato le prime due sotto noi riusciamo a, ri a riordinare il mazzo dall'asso a K il secondo, mazz secondo mazzetto anche se sono tutte in disordine noi faremo un antifaro quindi la prima in giù la seconda sopra giù su giù su giù su giù su giù su e giù estraiamo tutto ciò che sta in out jog e mettiamo sopra lo ripetiamo giù su giù su giù su giù su giù su giù su giù estraiamo ancora rimettiamo sopra e portiamo via la prima e mostriamo come anche il seme di cuori è completamente in ordine terzo mazzetto dobbiamo invertire i primi 5 quindi 1 2 3 4 e 5 le apriamo a ventaglio e cominciando dal fondo inseriamo una carta per ogni spazio che c'è iniziando dal fondo è importante questo eh, perché perché questa è la prima fase chiudiamo assembliamo riapriamo a ventaglio e questa volta cominciamo dalla cima però non dalla cima di queste carte dal fondo che vanno sulla cima di queste ogni due carte ne inseriamo una chiudiamo e anche questo seme si è messo in ordine nell'ultimo mazzetto dobbiamo prendere le ultime due e portarle sopra perché perché questo ci permetterà di fare 1, 2, 3 e giriamo la prima 1, 2, 3, giriamo la seconda e usciranno tutte in ordine 1, 2 e 3 sotto e giriamo la terza ancora una volta 1, 2, 3 e giriamo la quarta ok? da qui anziché fare 1, 2, 3 e mettere girare la quarta faremo 1, 2 e gireremo la terza 1, 2 e gireremo la terza 1, 2 e gireremo la terza e qua c'è l'altro cambio quindi abbiamo tra 4 il primo cambio 7 il secondo cambio che è 1 giù e 1 1 giù e 1 1 sotto e 1 e infine Jack QK e anche questo ultimo seme è stato messo insieme in ordine questa era la routine di Benjamin Hill e, e niente ragazzi un abbraccio alla prossima